Per molti di voi magari se io dico la parola Odessa vi viene in mente la metropoli che è sul Mar Nero quasi ai confini con la Romania e con la Moldavia. Odessa è anche un little, Odessa nello specifico, è anche un quartiere a Brighton Beach, zona di New York, chiamata così perché è popolata da moltissimi esuli ucraini negli Stati Uniti. Ma Odessa ha anche un altro significato, almeno l'ho avuto e ancora oggi se ne dibatte. È un acronimo, è una sigla. Sta per Organisation der Gemalingen Schutzstaffen Angehörige. Eh, tradotto al tedesco vuol dire Organizzazione degli ex membri delle Schutzstaffen, le SS. È un'entità di cui si è dibattuto molto, ma il cui nome è tornato a più riprese in quello che è uno dei più grandi misteri del Novecento, cioè la fuga dei criminali di guerra e contro l'umanità nazisti verso il Sud America e verso il Medio Oriente. Odessa eh, nasce, almeno da quello che risulta da alcune indagini storiche svolte sia dal famoso cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal, scomparso un po' di anni fa, che dallo storico argentino Uki Goni, eh, autore di un bellissimo libro di inchiesta eh, intitolato La autentica Odessa, in italiano è Operazione Odessa, edito 18 anni fa, eh, Odessa nasce quando la guerra è ancora in corso. Siamo nell'agosto del 1944, gli alleati sono sbarcati in Normandia da un paio di mesi, sono in Italia ormai da quasi un anno, hanno cominciato a risalire la penisola dalla Sicilia e ormai puntano eh, dritti verso l'Appennino e eh, ad est l'Armata Rossa sta premendo, dopo aver vinto la battaglia campale di Kursk, la più grande battaglia tra mezzi corazzati di questa, della nostra storia contemporanea, e appunto preme per eh, sfondare verso ovest. La Germania è sulla difensiva, quindi su tutti i fronti, ma all'interno della Germania c'è qualcuno che non si fa assolutamente scrupolo riguardo al futuro, non si fa soprattutto illusioni. Sono i gerarchi del, del regime nazista che eh, dopo l'attentato a Hitler consumato neanche un mese prima, il 20 luglio 1944, alla Wolfschand da parte del conte von Stauffenberg, ebbene i gerarchi capiscono che si va verso la fine. È quello che nella mitologia tanto cara a Hitler è il Gotterdämmerung, il crepuscolo degli dei, cioè ormai si va verso appunto la sconfitta completa della Germania. E eh, chiaramente i gerarchi hanno paura, sanno che per loro si prospetta la cattura e un processo davanti alle potenze vincitrici molto probabilmente la forca, la condanna a morte che sia per impiccagione o per fucilazione. Hanno paura e vogliono salvare la pelle. Ma non ci sono solo i gerarchi che sono preoccupati, c'è anche un'altra categoria di tedeschi che ha paura, sono gli industriali, perché come ogni guerra, anche la Seconda Guerra Mondiale genera profitti. Chi fabbrica armamenti, chi è nell'industria chimica, sicuramente ha affari d'oro, infatti da Getarben, Von Opel, la Siemens e tante altre aziende del Terzo Reich hanno accumulato ricchette immense e hanno paura, questi industriali, di perderle completamente con dei sequestri da parte proprio degli alleati. Si giunge a un incontro a Strasburgo tra i delegati di questi industriali e dei funzionari che rappresentano l'elite sia del partito nazista che dell'SS. L'accordo che viene finalizzato al termine di questo incontro, che dura un pomeriggio, è molto semplice. Gli industriali finanzieranno la fuga all'estero dei gerarchi i quali in cambio favoriranno subito l'esportazione di capitali e in seguito fonderanno all'estero delle aziende, delle fabbriche, degli opifici che attingeranno a quei fondi mantenendoli comunque nella disponibilità all'estero quindi non potendo essere eh, sequestrati in alcun modo degli industriali facendoli arricchire. È un patto in due direzioni, si cerca di salvare la capra del criminale in fuga e il cavolo dell'imprenditore che teme di perdere tutte le sue ricchezze. Da quel giorno di agosto del 1944 inizia quella che appunto Uki Goni ha chiamato l'operazione Odessa. 
cioè la fuga verso l'estero tanto di uomini quanto di risorse. Da quel giorno in diverse banche in Svizzera, a Tangeri, a Beirut e non solo, vengono depositate ingenti somme, addirittura in, in alcuni casi si parla proprio di lingotti d'oro e d'argento trafugati un po' da tutta Europa e servono quei fondi sia a garantire la fuga che a eh, costituire una base per il futuro dei fuggiaschi e dei loro finanziatori e fiancheggiatori. Da quel giorno a partire fino a, al all'aprile maggio del 1945, quando avviene il crollo finale della Germania, scappano in moltissimi. Scappano quasi tutti comunque verso la fine, attendono proprio le ultime settimane per fare le valigie e andare. C'è chi pianifica tutto e c'è chi invece scappa in maniera anche un po' rocambolesca. La maggior parte dei, dei gerarchi viene comunque catturata, d'altronde basta vedere il banco degli imputati al processo di Norimberga. Alcuni scompaiono nel nulla. È il caso di Erich Müller, il capo della Gestapo, il quarto ufficio del Reich Sicherheit 80, l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, una delle due entità dell'SS. Lui scompare nel nulla e da quello che viene raccontato in giro diventa il capo di questa misteriosa organizzazione chiamata Odessa che si propone appunto di far espatriare i criminali. Come lui fuggono in tantissimi, si parla a un certo punto di una fuga anche di Martin Borman, anche se in realtà da eh, indagini condotte alcuni anni fa su resti umani trovati vicino al Führer Bunker di Berlino, pare che Borman in realtà sia morto proprio durante la battaglia per Berlino, le ultime ore, mentre Hitler si suicidava, stava cercando appunto di scappare, fu beccato in pieno da una granata anticarro sovietica. Quindi Bormann lo possiamo escludere. Müller però risulta latitante come tale in contumacia verrà giudicato a Norimberga, ovviamente colpevole di crimini contro l'umanità. Come lui fuggono in tantissimi, fuggono elementi dell'SS, fuggono elementi del partito, fuggono medici come Josef Mengele, l'angelo diabolico di Auschwitz, eh, l'uomo che è responsabile di una baracca dell'infermeria del campo di concentramento di esperimenti medici che vanno ben oltre quello che è la semplice ricerca, eh, fa esperimenti sui gemelli e non solo, esperimenti che portano alla morte atroce di tantissimi bambini e adolescenti. Scappano anche eh, elementi dei campi di concentramento, guardiani e non solo. Alcuni si travestono da eh, soldati tedeschi, perché d'altronde sanno benissimo cosa li aspetta e gira insistente voce già a partire dal marzo del 1945, dopo la scoperta dei primi campi, che eh, soprattutto gli angloamericani non le catturano le SS, le fucilano sul posto. Quindi preferiscono smettere la divisa con i fulmini gemelli d'argento, travestirsi da soldato tedesco, consegnarsi alle forze alleate, perché quelle sovietiche sono decisamente più temute, e dichiararsi prigioniero di guerra. Vi aspetta dai 12 ai 24 mesi di prigionia in un campo e poi la possibilità di ricostruirsi una vita. Alcuni scelgono di restare in Germania, danno false generalità, dichiarano di essere nati in sperduti paesini in Slesia orientale o in Russia orientale, paesini che nel 1947 sono oltre la cortina di ferro, quindi è impossibile accertare la verità. Oppure, sapendo di magari avere sulla propria testa una taglia o comunque un mandato di cattura preferiscono scappare e dove scappano? Verso sud prendono eh, contatti con i loro camerati e eh, cominciano un esodo silenzioso mascherato attraverso l'Austria e l'Italia il punto iniziale della via di fuga chiamata anche Rattellina cioè eh, linea dei topi via dei topi Comincia a Monaco di Baviera. Da Monaco di Baviera alcuni eh, ex soldati, alcuni anche ex delle Waffen SS che hanno dichiarato un'identità falsa e lavorano adesso per l'esercito americano, caricano sui camion, nascondendoli, alcuni di questi criminali di guerra. Li portano prima in Austria, da lì di solito li, li portano a Bregenz, vicino al lago di Costanza, dove possono passare in Svizzera, oppure proseguono il viaggio fino a Merano, in Italia. A Merano c'è il primo centro di raccolta organizzato, e questo è qualcosa che è stato scandalo, dai frati francescani. 
non è che eh, i frati francescani siano filonazisti, per carità di Dio, non voglio dire questo, però eh, c'è stato un periodo subito dopo la seconda guerra mondiale in cui la Chiesa Cattolica ha forse interpretato in maniera un po' eccessivamente larga il concetto di carità cristiana. Quindi ha aiutato un po' tutte quelle persone che erano in fuga. Aiuta i criminali di guerra nazisti, aiuta ovviamente anche tutte le persone che sono spollate, che non hanno una casa o che sono state scacciate dai propri territori, aiuta anche gli ustasci a croati, perché all'interno di quella che appunto Goni chiama Operazione Odessa rientrano anche i croati fiancheggiatori dei, degli invasori nazisti nell'ex Jugoslavia, cappeggiati dal loro Poglavnik, il loro duce, più come lo vogliamo chiamare, che scappano anche loro verso una direzione che diventa amica, cioè il Sud America, soprattutto l'Argentina, perché in Argentina dal 1946 è salito al potere Juan Domingo Perón, un uomo forte, un ex militare, amico di lunga data, della Germania nazista, pur eh, avendo sempre mantenuto un atteggiamento di riservo per non incorrere chiaramente nelle ire degli Stati Uniti d'America, però apre le porte dell'Argentina, le apre concedendo a quelli che organizzano la rete di fuga diversi passaporti argentini in bianco. Basta solo riempirli, mettere la foto e il libro. E il gioco è fatto. Torniamo a Merano. A Merano, appunto, diversi criminali di guerra un nome su tutti, Adolf Eichmann, l'architetto della soluzione del finale, transitano per le strutture gestite dai religiosi francescani e non solo, e da lì vengono spediti a Milano, a Roma o a Genova. Milano e Roma sono dei centri di raccolta e smistamento ulteriore. Genova è il punto di partenza, un porto dove molti si imbarcano sui piroscapi che vanno verso l'Argentina. Hanno già in tasca il passaporto argentino, o un lascia passare della Croce Rossa e quindi da lì possono tranquillamente andarsene verso una nuova identità. Ma come fanno ad avere questa documentazione? È chiaro che non possono dichiarare, ah, abbiamo parlato di Eichmann, Eichmann non può dichiarare, io sono Adolf Eichmann, nato in Austria, diventato eh, criminale di guerra, non possono farlo. Adottano uno stratagemma, cioè quello dei, degli italiani altoatesini di lingua tedesca. Sono quasi tutti quelli i criminali di guerra nazisti che scappano, italiani nati in Alto Adige. Non lo sono in realtà, lo sono nella finzione, perché decidono di sfruttare questa sottile barriera linguistica e etnica che consente loro di spacciarsi per quello che non sono. È il caso appunto di Eichmann, che si fa produrre un documento in cui è attestato che lui si chiama Riccardo Clement, nato in Alto Adige, professione manovale, e così scappa. Non è il solo, ce ne sono tantissimi come lui che applicano questo metodo. C'è anche un vescovo, Alois Hudal, eh, un vescovo, tra tutto, dice il nome, austriaco, che bene o male parteggia per loro, li aiuta un po' a scappare. E con lui c'è un altro prelato di origine croata, padre Krunoslav Draganovic, che invece aiuta i croati, aiutante Pavelic e tutti gli altri a scappare sia dal campo di prigionia di Fano gestito dagli inglesi che proprio dal, dalle ricerche della polizia politica jugoslava che vuole far giustizia, vuole giustiziare i criminali di guerra scappati. Anche perché poi, tra le altre cose, Pavelic scappa non a mani vuote, ma con il tesoro della Banca Nazionale Jugoslava che aveva razziato ancora anni prima, quando aveva preso il potere. Tutti questi criminali hanno varie possibilità di fuga. Una, l'abbiamo già detto, è l'Argentina, è dove finiscono in larga parte. Pensiamo appunto a Eichmann, che verrà catturato dagli israeliani a Buenos Aires, pensiamo a Eric Prick, il boia delle ardeatine, che viene scoperto all'inizio degli anni 90 da un giornalista sempre in Argentina, c'è chi scappa in Cile, c'è chi scappa in Paraguay, chi in Brasile, insomma in Sud America. Qualcuno va a Madrid perché d'altronde la Spagna franchista ha sempre avuto un buon rapporto con la Germania nazista. Sono pochi e alla fine molti di questi preferiscono spostarsi in Sud America. Qualcuno va in Medio Oriente, prende 
eh, accordi per migrare in Egitto piuttosto che nella Siria che da poco è diventata indipendente, anche qui è una piccola migrazione, diventa un pelino più consistente negli anni successivi. E qualcuno, come si diceva prima, resta in Germania con un'identità fasulla, dichiarando nomi che magari di conoscenti o di ex commilitoni morti da qualche parte e di cui non si può ovviamente avere traccia perché con tutte le devastazioni e i bombardamenti che ha avuto la Germania è difficile ricostruire le anagrafi e i computer all'epoca non esistevano e alcuni invece con la loro vera identità. È il caso, ad esempio, di Bruno Streichenbach. Streichenbach è un, eh, un alto ufficiale dell'SS, è stato capo del personale dell'RSH, è stato uno dei maggiori comandanti all'interno della struttura di comando dell'SS. Ebbene, Streichenbach riesce a ottenere addirittura un posto da direttore commerciale in un grande magazzino da bordo. Lo perde solo a fine anni 60 perché la cosa viene alla luce e si scopre chi è, cosa ha fatto durante la guerra e chiaramente l'opinione pubblica dimostra un certo fastidio per una cosa del genere. Ma ci si domanda per quale motivo in Germania, un paese che, lo ricordiamo, è rimasto separato per quasi 50 anni dopo la fine della guerra, un paese dilaniato da tutto quello che è accaduto, perché in Germania ancora si è cercato di insambiare la fuga di qualcuno o comunque di non approfondire le ricerche. C'è una parola che si è usata a lungo in Germania ed è cameratismo. È una distorta idea secondo cui eh, i massacratori dell'SS, anche delle Waffen SS, cioè i reparti combattenti, fossero da trattare alla stregua di chi aveva vestito la divisa dell'Oherra, della Kriegsmarine, della Luftwaffe, insomma di chi aveva fatto il proprio dovere di combattente per una bandiera sbagliata, per una causa sbagliata, ma aveva solo effettivamente obbedito a degli ordini di combattere armi in pugno contro il nemico. Questo è un qualcosa che scava in profondità nella coscienza della della Germania, soprattutto della Germania occidentale, e che permette a tanti criminali di guerra di farsi trattare da pari dai loro concittadini, che in fondo un po' si vergognano per quello che è avvenuto, un po' hanno un senso di colpa per quello che è avvenuto e un po' credono che in fondo in fondo si fosse tutti sotto la stessa bandiera. Poi ci sono gli ultimi casi, che sono quelli appunto che vivono sotto falso nome. Se ne scopriranno alcuni eh, attorno a metà degli anni 60, anche eh, questi dovranno scappare dalla Germania oppure verranno arrestati e processati. Nessuno chiaramente è condannato a pena capitale, perché nella Repubblica Federale Tedesca la pena di morte non esiste, è abolita. È una storia piuttosto particolare, quella di Odessa, eh, Der Spinne, il Ragno, le Rattelline, come lo vogliamo chiamare. Alcuni storici eh, dicono che forse è più un mito quello di Odessa, non negando affatto che ci fossero delle strutture che permettevano le vie di fuga ed erano ben organizzate. Altri invece, come Wiesenthal, come Goni, dicono che tutto sommato forse non esisteva una struttura piramidale con ruoli definiti, ma le vie di fuga erano comunque state pianificate in maniera chiara e seguivano uno schema preciso. Quello che risulta alla fine è che a centinaia si sono sottratti alla giustizia. Chi aveva massacrato nei campi di concentramento, chi aveva sparato negli Eisatruppen in Bielorussia o piuttosto che in Ucraina, tutti questi personaggi sono spariti. Sono spariti alcuni, non li abbiamo più ritrovati. Qualcuno addirittura, e questa forse è la cosa che oggigiorno spaventa di più, è stato alla fine reclutato dagli stessi angloamericani. Pensiamo a Otto Scorzeni, il comando di Hitler che aveva liberato Mussolini dal, dal Grassasso. Otto Scorzeni diventa un consulente del, sia degli americani, ma non solo. Oppure ce ne sono altri che vanno a lavorare per i francesi, finché decidono a un certo punto di sparire anche loro nel nulla. È qualcosa che se noi ci pensiamo bene è aberrante. 
tutto questo perché avviene? È la logica della guerra fredda. Il nemico del mio nemico è mio nemico. E se un ottimo spione, piuttosto che un killer di professione, odia il sovietico, allora io, anglo-americano, ho tutto l'interesse a lavorare con lui e ad avvalermi dei suoi servizi. Ed è questa una delle degli ambiti più, più scuri, più difficili da affrontare ancora oggi che d'altronde sono passati oltre 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e ancora non abbiamo fatto i conti con tutto il nostro passato di europei coinvolti magari marginalmente ma comunque coinvolti in alcune delle pagine più buie della storia.